Всем привет! Разбираемся, чем запомнился этот день в истории и какие праздники сегодня можно отметить. Об этом прямо сейчас в «Машине времени». 3 сентября ежегодно отмечается День открытия уникальности ДНК. Не секрет, что именно в ДНК скрывается генетическая программа всех известных нам живых организмов. Однако первым, кто подтвердил, что цепочки в структуре молекулы ДНК неповторимы по аналогии с отпечатками пальцев, был британский генетик Алекс Джеффрис. Событие, в честь которого и основали праздник, произошло в 1984 году. Правда, в его основу легли труды двух других ученых – Эвери и Маклауда. За 40 лет до этого именно они заявили о молекуле как о носителе генной информации. Это открытие, кроме научной ценности, имело большую практическую пользу. С помощью анализа ДНК стали доступными определения кровного родства людей, диагностика наследственных заболеваний, установление причастности человека к преступлению или, наоборот, получение доказательств его невиновности. Сферой применения такой информации стала прежде всего криминалистика. Благодаря этому в Великобритании раскрываемость преступлений выросла в пять раз, а вот в США новый подход позволил выйти из тюрем сотням невинно осужденных людей. Долгие годы жители Советского Союза с торжеством праздновали День Победы 9 мая с полной уверенностью, что именно эта дата является окончанием Второй мировой войны. Но история называет другую дату, утверждая, что самая беспощадная война 20 века закончилась более чем через три месяца, и произошло это в незахваченном Берлине, а в далеком Токийском заливе. 3 августа на борту линкора ВМС США был подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции Японии. В документах зафиксировано даже точное время – 9 часов и 4 минуты по Токио. Это был момент подписи акта начальником военного штаба и министром иностранных дел Японии. Далее в важнейшем документе поставили подписи представителей девяти стран-союзников, в том числе Америка, Великобритания и СССР. Сразу после японской капитуляции этот день был объявлен памятным во всех советских республиках. По случаю завершения мировой войны в Хабаровске даже прошел торжественный военный парад. Но через несколько лет значение сентябрьской даты померкло, день стал рабочим и не объявлялся праздничным, хотя вклад советских войск в победу над Японией был огромен. 3 сентября 1941 года был издан приказ об образовании музыкального драматического театра имени Максима Горького. Фактически впервые название «Театр имени Максима Горького. Управление комендатуры» встречается в документах по истории Магаданского театра от 7 августа 1938 года, а в июне того года, когда отмечалась вторая годовщина со дня смерти Горького, театру было присвоено его имя. Ну а закончим праздником, который появился с легкой подачей пользователей российского интернета. Им настолько понравилась песня Михаила Шуфутинского «3 сентября», что теперь отмечается Шуфутинов день, чтимый всеми жителями нашей необъятной страны. Вообще песня появилась в далеком 1993 году. Композитором выступил Игорь Крутой, а стихи к ней написал Игорь Николаев. А вот такое звездное комбо. А вот как и когда песня покорила интернет, да подлинно установить сложно. Но есть версия, что произошло это после того, как в 2011 году на сайте ВКонтакте появилась фотография американского рэпера Рика Росса со строчками из 3 сентября. К слову, певец нисколько не обижается на шутки в сети и даже наоборот видит в этом некое признание. Хотя и отмечает, что плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной, а хорошую песню никакой мем не загубит. Ну и наконец, отсылаясь к первоисточнику, сегодня категорически запрещено играть в любовь, как в игру на холодном ветру, думать о том, что все не то и все не так, и, конечно же, жечь костры рябин. Нарушение этих табу может привести к тому, что 3 сентября превратится в день расставаний, чего я никому не желаю.